Os moradores do Benedito Bentes nos chamaram para reclamar dos buracos na via. Eles contam que há 12 anos convivem com o problema, mas que se agravou nos últimos meses, claro. O Leandro Santiago conversou com os moradores. Não é de hoje que a gente fala da rua C4, no Benedito Bentes 2, porque tem o problema do buraco, o pessoal já pediu, pediu, pediu. Sabe o que aconteceu? Nada. Tô aqui com a dona Maria Mônica, que mora aqui. Tô certo ou tô errado? Não aconteceu nada. Continua só o buraco aqui, né? Exatamente. Continua no mesmo. E a gente pede providência, né? Porque os nossos carros não aguentam mais. E aí, o que era um buraquinho, virou uma, uma cratera. E tá aí, né? Pra vocês verem e filmar e mostrar pra o pessoal. Que se responsabilize, que vem aqui, que nos atenda, porque a gente paga as coisas em dias e queremos resposta. As matérias que foram feitas até agora, não, o pessoal nem veio? Não. No total são sete filmagens, né? E até agora nada. E essa aqui é a oitava. E olha só, no momento que a gente está filmando aqui agora, vai passar um caminhão por essa rua. Porque o que acontece? Essa rua aqui, aqui pertinho, tem vários supermercados. Então, tem vários caminhões aqui que abastecem os supermercados e passam por essa rua. Você vai ver agora a dificuldade que é para passar. Isso aqui é rotina, né, dona Maria? Sim, com certeza. Direto, o dia todo, só para 8 horas da noite, os caminhões passam por aqui e a gente fica na pendência, né? Querendo resposta, com urgência. O asfalto está frágil e o caminhão vem e piora ainda mais. Exatamente, cada vez mais abre buraco. Olha aqui, o caminhão vai passar agora. Presta atenção no problema, ó. Ele vai entrar, olha o tanto que ele entra. Olha o tamanho do buraco. Tem que ir devagar. O pessoal aqui sempre adverte. Ele passa com dificuldade, a gente está falando de um, um, um veículo grande. E mesmo ele tem dificuldade para passar. Porque é um pouquinho de lama, é um pouquinho de asfalto e um outro tantão de buraco. Olha, esse aqui é o maior de todos, né? Nem dá para chamar mais de buraco, só que é um lago já, né? Exatamente, é um piscinão, né? É o piscinão de Ramos. É o nosso piscinão da rua. É o piscinão de Ramos. <risos> Aí. É o piscinão do é Bill. É o piscinão do Bill. O piscinão do Bill aqui. E, a, e o problema é que o pessoal diz aqui que à medida que vai chovendo, vai aumentando o buraco. E aí, onde é que esse buraco vai parar? Porque, caso vocês não tenham percebido, está chovendo nesse momento. Onde que o buraco vai parar? Nas casas das pessoas? Vai se estender ainda mais para a parte central do Benedito Bens? Porque a gente está bem pertinho da área central do Bill. Eis a grande questão. A gente vai continuar. Oitava reportagem. Será que dessa vez vai? A gente espera que sim, né? Do Benedito Bentes, Leandro Santiago. Deve dar no Japão esse buraco, né? Em breve aí, do tanto tempo que está aí, daqui a pouco, cavando um pouquinho mais, a gente chega do outro lado do mundo, né? Mas olha, a situação complicada, o Leandro mostrou, inclusive, né, o ponto em que até mesmo veículos maiores têm dificuldade. Então, se um caminhão tem aquela dificuldade de passar por aí, imagina... Alguém numa moto vai ter que se espremer aqui para passar por aqui. Alguém de um carro menor vai ter que passar aqui no meio do buraco também. Então, assim, é uma situação que não dá para ficar desse jeito, né, gente? A gente sabe que quanto mais demora para resolver, pior fica o problema, né? Porque aí vem mais chuva, os carros continuam passando por aí, então vai cedendo ainda mais esse buraco daqui a pouquinho. A rua vai estar interditada aqui, ninguém vai conseguir mais passar. Você vê, esse daqui é o primeiro, né, o maior Aí depois você tem um, dois, três, aí tem mais um grandão lá, quatro, mais na frente cinco, do lado tem mais um seis e deve continuar no resto da rua. Né? Então, assim, esses moradores não pagam IPTU? Pagam IPTU, não chega? Não chega toda vez o carnezinho chega lá? Só não chega a solução, né? Nós entramos em contato com a Seninfra, responsável por manutenção também de ruas e avenidas, mas até o momento nós não recebemos nenhuma resposta. Aliás, nós continuamos a não receber nenhuma resposta dos órgãos, tá? E o cidadão, claro, precisa de respostas. Não é uma resposta para o Edson Moura, para a TV Pajussara, para o Cidade Alerta, né? É para o povo, para aquelas duas senhoras lá e para os outros moradores da rua que recebem, claro, todo ano o quê? O carnê do IPTU. Não recebe? Recebe. Recebe sim.